So okay guys, good morning to everyone. John Bon Mayo here, your clinical instructor for health assessment. And today we're going to have a little discussion and also recap for the intake and output. So we had our discussion last week, na pag-usapan na rin natin and we're through with this topic. But uh, just a little emphasis, papakita ko sa inyo how to uh, fill out the intake and output chart. So isa ito sa mga ginagawa ng mga nurses at isa ito sa mga gagawin ninyo kapag ka nasa hospital na kayo. So hindi na mahirap sa inyo to kasi napaliwanag ko na sa inyo last week. So meaning to say, today it is just a uh, little recap nung napag-usapan natin last week. And I will also discuss here a little information kasi marami ako na-receive na mga questions from your classmates last week okay, before the deadline noong activity natin. Okay, without further ado, let's now start the intake and output. Based on our discussion last time, uh, intake and output chart is actually a tool na ginagamit natin to evaluate the intake and output of our client. As simple as that, for the span of 8 hours and then a total of 24 hours. So, so 24 hours, na evaluate natin yung pumasok at saka lumabas kay client ng mga fluids. Again, mga fluids lang. Pumasok sa may uh, katawan ng patient na fluids such as water, etc. At saka yung lumabas sa kanya. Okay? Kung fluid lang yan. Pero kung solid yan, katulad ng uh, stool, tas matigas, we, we, know, we do not have to include that one. Okay? What else? Uh, I also have here some uh, tools na ginagamit natin in the hospital. Okay? If ever na magkaroon tayo ng hospital na magkaroon na tayo ng face-to-face -face, uh, classes by next year and also magkakaroon na kayo ng hospital experience, baka yung ma-encounter ninyo ilan sa mga instrument dito. Katulad na this one, hindi po ito lagay ng gatas, okay? This one is actually a urinal. Kasi nga lang, it is made up of stainless. And we're no longer use yung mga bakal. Bakit? Unang-una, ang bakal kasi is kinakalawang. Katulad na ito. Kahit nasabihin mo siyang stainless, later on, okay, dumudumi yung bakal na ito. What else? Uh, masyado siyang malamig. Okay? So, kapag ito nagkaroon ng contact sa may skin, tapos malamig sa may room, minsan nakaka-irritate yung temperature na to. Okay? So, this is a urinal. So, ginagamit natin dito to collect urine. What else? We also have here this one. This is actually a bedpan. Ginagamit din ito uh, sa mga urine for the girls. Ang urinals, this one is being used para sa mga lalaki. Para shoot na lang. This one naman is para sa babae. So, hindi lang ang urine ang kinokollect na to. Ang pasyente rin natin ay pwede rin magpupo dito. Okay, and then right after using this one, lilinisin din natin to of course. So if ever na pasyente, iihi dito at kailangan natin i-measure yung, inti yung intake and output. I mean, the output, yung ihi niya, isasali natin yung laman ng laman na to. Okay, yung urine na na-collect natin, okay? So this is the bedpan. Again, hindi na tayo masyadong gumagamit ng mga stainless or mga bakal kasi nga malamig. So kapag iihi ang pasyente or dudumi, tapos ang um, ginamit mo is this one, the steel. Okay, baka umurong. What I mean with that is, nakakilite or somewhat nakakairitate kapag abakal. So, mostly makikita nyo in the hospital ay plastic na po ang urinals and also bedpan. So, aside from the bedpan and urinals, pag ang pasyente rin natin <clears throat> ay, what do you call this one? Nag-puke. Okay? So, isa sa mga kinokollect natin dyan is yung vomitus niya. Okay, nagsuka. So, we can also use the kidney basin. Ang kidney basin, dalawang klase, we have the plastic one, this one, and also have uh, the metal one, okay? So, ang metal, ginagamit pa rin natin until now, okay? So, walang problema ron. Okay? Kapag ang susukang pasyente, kay dito natin sa sawot, and then ilipat natin yung suka na ito doon sa may uh, cylinder kung saan mayroong measurement yun para ma-measure natin kung gano'ng karami yung inilabas ng pasyente natin. Okay? So, this is the kidney basin. What else? Okay, I already uh, informed you last week regarding this one. This is a septo syringe. Ginagamit ito uh, in many ways, okay? Maraming, maraming uses actually ang septo syringe. Isa rin sa gamit na to is for feeding our client. NGT feeding. Okay, dito nilalagay yung pagkain ng pasyente. Then, kinukunik dito yung NGT. Nang sa ganon, may lagay natin yung pagkain niya. At the same time, ma-push natin kung kinakailangan. Okay? This one has a measurement. So, malalaman na kagad natin kung ilan yung papasok na food or fluid kay patient. Okay? Uh, what else? Isa pa sa napaka-importante. Actually, ito, isa to sa mga naging uh, return demonstration namin last year, no, meron pang face-to-face. -face. Okay? 
This is actually the measurement of the urine output. Okay, this is the urobag or the urine bag. Dito na dito dito lumalabas yung hihina pasyente kung naka-folic catheter siya. This is the urobag. As you can see, this tube connected yan doon sa may uh, folic catheter ng pasyente natin. Okay? Nang sa ganun, pag kinonnect mo yan, dire-diretso ng ihi pupunta dito. Okay? Isa sa mga uh, naging red ng mga estudyante namin dito last year kasi they measure this one. Kailangan nilang i-drain. So, there's a proper drainage actually for this. Okay? And as you can see here, meron siyang mga measurement. Kaso nga lang, kung ito ang susundin ninyo, baka hindi maging maganda yung measurement ninyo. Bakit? For example, this one. Okay, nakikita nyo naman, it, nasa may 500 yung fluid natin. Nasa 500. But the truth is, if I'm going to uh, transfer the liquid into a cylinder, hindi lamang po ito 500. I mean, mas mababa siya sa 500. So, hindi siya masyadong accurate. Okay? Hindi masyadong accurate kung ito ang susundin natin. So, we really have to uh, drain this one and transfer the output into a cylinder. Okay? So, nakakailangan, nakaglove hands tayo ha, kapag ka nag-drain tayo na ito. No worry, hindi ko man may turo sa inyo ngayon kasi mahirap because wala pang face-to-face. -face. But don't worry guys, if ever na uh, makapag-duty tayo ng hospital, ituturo at ituturo sa inyo yan na magiging clinical instructor ninyo. Okay? So, madali lang naman ang pag-transfer, ang uh, pag-drain na ito eh. Okay, just to give you a little, what do you call this one? Uh, overview kung paano ito dinedrain. Pakita ko lang sa inyo. So, kailangan nakababa ito ha. Okay, it should be, uh, nakahook dapat ito dun sa may ilalim ng bed ni patient. At huwag mo itong itataas. For this purposes, for the document, for the, uh, what do you call this one? For this purposes, for the demonstration purposes, kaya ko lang siya ipinaas para mas makita ninyo, Okay. Again, nakahook ito sa may ilalim ng bed ni patient. Okay? With the use of the gravity, mas madaling bababa yung ihi. So, paano ba ito dinedrain? Okay, kailangan ang estudyante or ang nurse, uh, naka-glove hands, medical gloves will be enough, and then kuha siya ng cylinder. Okay, pwedeng gumamit ng kahit anong klaseng cylinder. Pero we recommend in the hospital yung mga empty na IV fluids, katulad na ito. Okay, this is, the, this is actually a IV fluid. So, yung mga empty bottles niya, yun ang ginagamit namin in collecting urine output. Bakit? Kasi meron na siyang measurement. Okay? Ikinakat na lang namin yung dulo niyan at yun yung gagamitin namin na pangsala. Okay? Na makita namin talaga kung gaano kataas yung ihi ng pasyente. Okay? What I mean is, kung gaano kadami yun na ilabas na ihi ng pasyente natin. Okay? So, paano ba ito i-dinedrain? Simple lang. With your glove hands, ang gagawin mo is, sawa ka mo ito itong kulay blue. This one is actually lock. Okay? Lock siya nang sa ganun, hindi basta-basta lumabas yung urine output. So, once na hinawakan mo to and then you pull it down, pagka pinull down mo yan, as you can see, ayan, matik na nalalabas yung ihi ng pasyente natin. And that's it. And then, uh, after mo madrain, okay, i pull it up mo na lang, or you can push it back and then that's it nilock mo na siya be sure lang talaga na properly nakalock yung ihi ng pasyente or else magkakaroon ng leakage dun sa may ilalim ng bed ng pasyente kasi ang ihi ng pasyente natin is tuloy-tuloy yan since nakafolicat sila okay and then ihook na uli natin ito dun sa may ilalim ng bed ni patient or sometimes sa may bedside ni patient nakahook to okay basta as long as mas mababa sa may katawan ni patient that one will be enough okay And so, yung ihi na na-collect natin, if this one has a measurement, okay, if, if this one has a measurement, it, and if this one is a transparent, madali natin malalaman gano'ng karami yung naging ihi ng pasyente natin. Okay? Mas, mas madali natin malalaman. But the thing is, stainless siya. So, ang gagawin ko rito, I still have to transfer this one to another cylinder nang sa gano'ng measure ko kung gano'ng kadami. Okay? So, that's it. What else? Uh, for the IV fluids, I will make a separate video. I will make, I will create a separate video para may demonstrate ko sa inyo yung proper na calculation ng IV fluids. Kasi sabi mo sa inyo, isa sa kinakalculate ninyo, uh, isa sa mga measure natin is yung drops per minute tsaka yung per hour, kung gano'ng kadami mga ubos natin within our ship. Kailangan ma-measure natin yun. Okay? So I have here an example, saglit lang of an IV fluid. This one. Okay, I have here an example of IV fluid. Isa rin ito sa measure natin, okay? At isa rin ito sa lalabas dapat 
dito sa my intake and output chart ni patient. Okay, that's it muna. Let's now continue the discussion of the INO chart. I hope it's visible sa inyo. So as you can see here, we have a patient, ward, the room or room and bed, and then the day. And then dito naman, we have the time. Napaliwanan ko na sa inyo ito before. We have 7 to 8, 8 to 9, hanggang 2 to 3. This is for the morning shift. Anong ball pa nang gagamitin natin? What I mean is, anong ink? Ang gagamitin natin for this one is color blue. Bakit? Kasi ang duty natin dito is 7 to 3. Kapag ka naman ang duty natin is 3 to 11, ang gagamitin natin na color ng ink dyan ay black. While, kapag ka naging duty natin is graveyard shift, o yung tinatawag natin 11 to 7, ang ink na gagamitin natin dyan ay red. Okay, don't forget the color coding ha. Ganun din sa may pag-fill out dito. As you can see, this is for the morning shift. 7 to 3 p.m. So, ang gagamitin ko rito is color blue na ink. For the for, for this uh, purposes, for my teaching purposes, wala kasi yung color blue. So, black muna ang gagamitin ko, okay? But again, ang duty po natin dito ay 7 to 3. Okay, so aside from the time, meron din tayo dito intake and output. So, may intake natin, we have oral, at meron din tayong IV. And then, the total... Uh, intake. And then for the output, we have gastric, urine, stool, vomitus, others, total, and then the signature. And then sa may baba natin, the totality for 8 hours. Okay, for example, ang pasyente po natin ay nag-take siya, kumain po siya ng uh, soup. Okay? The patient eat a soup, uh, took a soup, a cup of soup. So, may measure natin gano'n kaya karami yung 1 cup na yan. So, depende yan on how you will measure the 1 cup. So, sometimes it is 250, while others around 150. So, it depends. Okay? Depende yan dun sa may laki ng no cup na gagamitin natin. For example, ang cup is around 250 ml. Ganun siya kalaki. Okay? Anong oras yun? 8 a.m. Nag-take ng 1 cup of uh, soup ang pasyente natin. So, pasok po yan sa may oral. So, 7 to 8, dito natin lalagay. Ganun karami yun? Let's say... 250? Yeah, 250. 250 cc. Again, eh, it depends on the hospital kung anong ginagamit po nila na unit dyan. Either cc or ml. But again, they're just the same. Okay, so may unit lang nagkaiba, but they're just the same. 1 cc is equivalent to 1 ml. Okay, what else? Uh, 9 to 10, uminom ang pasyente natin ng tubig around 150 cc. So, ito yung 9 to 10 na ito. Pwede natin siya ilagay dito. Okay, ilan ang ininom niya na tubig? Again, ilan? Around... 150, did I say 150? Okay, 150. 150 cc. Next, during lunch, kumain siya ng kanin. What else? Kumain din ng ulam. And then, uminom ng tubig. Let's say, ang ininom niya ng tubig ay 200 cc. So, that's our lunch time. So, 12 to 1. Okay. Ilan na nga? 200 cc? Did I say 200 cc? 200 cc. And then, next, in the afternoon, uminom uli yung pasyente for uh, sa merienda niya ng ang, ano ba, orange juice. Let's say 200 cc again ng orange juice, uh, 2.30. So, sa natin makikita ang 2.30, it's between 2 to 3. Okay, so dito na nilalagay, ininom niya ng orange juice. Ganun na nga karami, did I say 200 cc? 200 cc. So, that's it. Ito yung naging oral intake niya. Now, ito, total natin ito for 8 hours. So, 250 plus 150, ilan na yun? We have 400. Next, plus 200. 600 plus 200, that's 800 cc. Okay? So, ito yung naging intake niya for the whole morning. Okay? From 7 a.m. to 3 p.m., ang pumasok sa katawan niya is 800 cc. How about the IV fluids? Ang IV fluids, sabi mo sa inyo, mayroong proper na calculation dito. Okay? May proper calculation dito at yun yung gagawin ko ng another na video. Panoorin nyo na lang how to calculate the IV fluids. Para makalculate natin, ilan yung pumapasok na IV fluids sa pasyente natin every hour. Okay? For example, ang pumapasok sa may pasyente natin every hour is 125 cc. So, ilagay natin dito 125 cc onwards. Or, minsan, ang ginagawa nila para mabilisan because sobrang dami ng pasyente, ang ginagawa nila is bracket. Binabracket na lang. Okay? Paano yung, bina, paano yung bracketing na yan? So, from 7... 3. Binabracket nila. Gano'n kadami ang pumapasok sa may katawan ng pasyente. Okay, let's say for example, again lang, for example lang to. Ang pumasok sa may katawan ng pasyente natin, from 7am to 3pm is 800cc. 
So, i-bracket mo lang and then isusulat mo dito 800cc. Okay? What else? To be more specific with your data, you also have to include anong klase yung suwero na pumasok sa may pasyente natin. So, dapat familiar ka with the names of your IV fluids. Again, gagawa ako ng video na sa ganun alam ninyo ano mga tawag or should I say pangalan ng mga IV fluids. For example, this one, this is color pink. So, anong, anong pangalan na to? This is D5 LRS. Okay, color coding din po ang IV fluids natin. At may kanya-kanya sila ang mga pangalan. Okay, this one is D5 LRS. So, I also have to include the name here. So, sulat ko dito, D5 LRS. 800 cc. Yan ang pumasok sa may pasyente ko for the span of 8 hours. So, po pwede nyo gawin itong bracketing. But, but, hindi po lahat ng CI ay gusto yung bracketing. Bakit? Ang gusto ng CI, or should I say karamihan ng mga clinical instructor ninyo is, you need to be specific. Kaya nga pinapakalculate namin sa inyo, pagdating pa lang sa duty, pinapakalculate na namin sa inyo, ilan ang mauubos sa may pasyente mo bago mag-end yung shift natin. So, dapat alam mo per hour, ilan ang mauubos. So, pinakamaganda pa rin sa lahat, okay, instead of doing the bracketing, ang gawin mo is ilagay mo per hour. For example, here, 125, 125 on wards. Ganyan ilalagay mo. Okay? And then, itotal na lang natin kung gano'n po karami ang pumasok na IV fluids ng pasyente natin. Okay? For example, okay, isa pa. For example, ang pasyente natin ay nagtitig ng D5 LRS. So, ang tapagawa sa inyo dyan, ng mga clinical structure nyo, you have to include the name. Okay, so susunod ko na dito kaagad, D5 LRS. Tapos ilan ang pumapasok sa kanya per hour? Let's say, for example, 100 cc ang pumapasok sa katawan. So, 100 cc, 100 cc, 100 cc. And then, suddenly, okay, sabi ni Doc, palitan natin yung swero ng pasyente natin from D5 LRS, gawin natin, Plain NSS, another pangalan na naman po yun ng IV fluids. So as you can see, magbabago tayo rito. So susulat ko rito, Plain NSS. Ilan na pumapasok? 100 cc. 100 cc. As you can see, ang kagandahan ng per hour is that mas specific tayo with the data. Aside from that, if ever na magpabago si Doc ng IV fluids, may lalagay natin ano yung pinabago niya ng IV fluids. So again, mas maganda kung specific tayo with our data kaysa dun sa my bracketing. So, tuloy natin to 100 cc, 100 cc, 100 cc. So, total natin from 7 to 0, 3 is 800 cc. Okay, next one. Ito, total na po natin ito. Total natin. Oral plus IV, ilagay mo rito. 250 plus 100, that is 350. Dito, 100. Dito naman, 250. 100, 100, 300. 100, 300, a total of 1,600 cc. So, yan ang naging total intake ni patient. A total intake po yan ni patient from 7 a.m. to 3 p.m. So, we're done with the intake. Now, let's move on to the output. Okay, for the output, we have gastric, urine, stool, vomitus, others, total, and then the signature. So, okay. So, may gastric. Okay, nagkaroon ba ng Ah, uh, lavage, yan yung tinatawag, yan yung ano ha, nagpapasok tayo ng tubo, NGT, papasok yan papunta ng stomach, tapos yung content ng stomach ilalabas mo. For example, ang pasyente is uminom ng uh, lason. So in order for us to uh, remove yung lason sa may, sa may sikmura niya, lavage po yung tawag natin doon. So sisipsipin from uh, stomach papalabas, okay, gamit yung NGT tube. Okay, yun ang lavage. If ever na ganun ang gagawin natin, ilalagay din dapat natin siya dito. For example, nagkaroon tayo ng lavage sa may patient natin at nailabas natin from the stomach is around 100 cc, ilagay natin yun. So, anong oras? Let's say, for example, uh, between 9 to 10, naglavage tayo. Okay? Nakuha natin 100 cc. So, hanapin mo, 9 to 10. Ito. So, ilan na ilabas? 100 cc. And that's it. Okay, next one. Urine. Umihiba ang pasyente natin. Let's say, umihiba ang pasyente Around 9.30, hanapin natin ang ito. Between 9 to 10 yun. So, umihi si patient. Na-measure mo. Sabi mo, that's around 150. Lagyan natin dito, 150 cc. Next, umihi uli siya during lunchtime. Anong lunchtime? Between 12 to 1. 
Ayun. Okay, ilan ang inihihin niya? Umihihin ang pasyente natin na around 200. Okay? And then, bago mag-enter ng shift mo, uh, that's around 230, biglang umihihin ulit ang pasyente mo, 150 cc. So, ilagay mo ulit dito. So, yun, 150 cc. Total natin yan, 150, 150, 300, 500cc. So, total mo rito, 500cc. How about this one? 100cc. Next one, stool. Tumaay yung pasyente mo. Tumaay yung pasyente mo around 11.30. Hinapin natin si 11. Ito. So, may pagitan ng 11 and 12. Dumumi si pasyente natin. Okay, dumumi siya. Tapos, ang dumi niya is hindi naman lusaw. Hindi naman liquid. So, hindi natin kailangan i-measure gano'ng kadami yun. Sabihin na lang natin kung 1 times, 2 times, 3 times. Or, kung pwede rin naman, kung nakadiaper ang patient, lagyan natin 1D, 2D, 3D, etc. Okay, so, dumumi siya. One times. And then, bago mag-end ang shift mo, sabi, sabi sa'yo ng pasyente mo, nurse, dumumi pa ako ng isang beses. That's around 2.30. So, saan yun? Between 2 to 3. Dumumi ulit siya. So, one times. So, i-total natin yan. One times plus one times is, that is, two times. Next one, vomitus. Kung di naman nagsuka ang pasyente mo, well then, leave it blank. Or, you can do bracketing. Lagay mo, zero. Nang sa ganun, walang may ilagay sa data na to. Next one, Others. Okay, ito yung inilabas sa may katawan mo in other means. For example, hemovac. Okay, so may hemovac inilis, uh, ginagamit yan doon sa mga pasyente natin na inoperahan or kaya naman may internal bleeding. Okay, nilalabas yung dugo sa katawan. Okay, those things will fall to others. Ngayon kung wala, bracket mo na lang and then zero. Zero. Then i-total po natin. Kaya okay, pag-total niyan, parang sa may intake lang din. Per hour. So, dito, total natin, wala. Wala. But here, meron tayo, 100 plus 150, that is, 250 cc. Dito, wala. Dito, 1 times. Dito, meron tayo, 200 cc. Here, meron tayong 150 cc. And then, total na po natin ngayon. Okay, total natin. 250 plus 2, 250 plus 150, that's 400, plus 200, that is 600. So we have 600 cc na output. Now you might gonna ask me, sir, paano po yung stool? Ang stool hindi na natin sinasama. Kaya hindi mo pwedeng sabihin 600 cc, tapos 2 times. Hindi po pwede yun. Kaya hindi na, hindi po pwede yun. Huwag mo na siyang isama since naka-indicate naman na dito. Not unless, this one is liquid. Kung liquid talaga ito, isa mo siya dun sa may totality. Okay, then, hindi na kailangan siya ilagay. Last one is your signature. Okay, hindi lahat yan na kailangan mong lagyan ng signature. Pero kung, kung gusto mo, bawat area, lagyan mo, why not? Pero medyo hassle kasi yun. Bakit? Siyempre, ang dami mong i-fill out. What if? Ang dami mong pasyente. So, you do not have to do that. You can do bracketing. Pwede mo siyang i-bracket. It only means, from 7 to 3, ikaw ang nag-measure. Not unless may pumalit sa'yo, magiging dalawa ang measure at magiging dalawa ang uh, signatory natin. Pero kung ikaw lang naman mag-isa ang lahat ng naglagay na kung kung data na to, you can do bracketing. Okay? So, isang pirmahan na lang dito. Now, pag-usapan natin, papano, uh, papano kayo magsasign? Kaya papano ang signature po ninyo? Pag nag-signature kayo, will be alright kung bura yung punta taas. Okay, kapag ka nag-signature kayo, you have to include your name, your school, and your badge. And then, your signature. Paano po yan? For example, I'm the student. Johnny F. Balmeo. And then, sa may babae, lagay ninyo yung school. N-E-U-S-T S-N. Then, kung apostrophe ninyo, kailan kayo gagraduate? 2024 ba? Kung na-mistake, 2024, right? Okay, 24. Yeah. N-U-S-T-S-N apostrophe 24. Ano ibig sabihin ng S-N? Student, nurse. 24 is your batch. And then, lagay ka dito ng signature mo sa taas. That's how you do signing of the chart or documents in a hospital. Okay? May pagkakakilanlan kayo. At madaling madidetect in a, in a hospital kung sino itong tao na ito. Okay? Pag nakita lang nila, oi, taga N-U-S-T to. Anong game kaya ito? Malalaman natin sa may batch nila. Okay? So, that's how you sign. That's how you do your signature. Okay, what else? Ano pa ba? 
I guess wala naman na akong na-miss. Mm, ano pa ba? Yeah. What if your uh, duty is 11 to 7? Okay, paano pagka 11 to 7? Ikaw din ang magsasign doon. Ito, total mo lahat. Okay, bubrain ko na ito ah. Okay, for example, 7 to 3. 7 to 3, ang intake mo is 1,500 cc. Output mo is, let's say, 1,000. And then, sa 3 to 11 naman, ang intake niya is 1,500 din. And then, ang output niya is, let's say, ganun din, 1,500 CC. Okay? Next one is yung 11 to 7. I-compute mo kung ilan yung maging intake mo at ilan ang output. For example, ang intake niya is only 1,000 CC and then output niya is only 1,000. Kung ikaw ang naka-duty ng 11 to 7, ito total mo lahat from 7 to from 7 to 7. So, ilan ang intake mo? Yung 7 to 3, 1,500, 1,500, 3,000 plus 1,000, that is 4,000. So, ang total mo, grand total mo, is 4,000 cc. This is for the intake from 7 to 7. Now, for the output, 1,000, 2,500, 3,500. So, ang output mo naman is 3,000 500 cc. So that's it guys. Kailangan ikaw magkocompute kung majuduti ka ng graveyard which is 11 to 7. Ikaw magkocompute ng 7 a.m. to uh, 7 a.m. to 7 a.m. Okay, what else? Of course, ikaw rin ang magsasign nun. Anong color ng ink na gamitin natin? Red. Okay? Ano pa? Ano pa ba ang nakalimutan ko? Mm, I guess so far, yun lang naman ang mga kailangan na information ninyo. Practice ninyo mabuti ito kasi... Sa hospital, kayo ang kumukuha na ito kapag ang pasyente ninyo is merong intake and output or the INO chart. Okay, kayo ang kukuha na ito. Hindi po CI, hindi rin yung nurse, kundi kayo na student nurse. So, yeah, that's it, I guess. I'll just create another video for your IV fluids. Sa ganun, familiar kayo with the computation. Para pagdating nyo ninyo ay ng hospital, uh, ready, ready na kayo sa may pagkocompute ng suero. Okay, so, ito. Kasi merong proper computation to Okay, ito yung pinaka sa mga madugo na ginagawa ng mga preclinicals and of course, dun sa mga medyo maliliit okay, paano kayo mag-check niya, paano yung check ang taas-taas isang challenge, isang challenge yun okay, so that's it guys I guess that concludes our discussion for today and I hope meron kayo natutunan and nasagot yung iba sa mga katanungan ninyo last week, okay, so that's it by the way guys, nandito po ako sa my nursing arts laboratory natin, dito sa my uh, con building natin. So as you can see here, andito yung mga mannequins natin na gagamitin for your learning. So naghihintay lang ang nursing arts laboratory natin sa face-to-face -face and ready-ready na po itong laboratory natin. That's it guys. I uh, hope marami kayo natutunan. And yeah, God bless. Ciao guys.